हिंदी फिल्मों के ही मैन बॉलीवुड के एक्शन किंग वन एंड ओनली धर्मेंद्र जिन्हें हम प्यार से धर्म जी कहते हैं दरअसल उनका पूरा नाम है धर्मेंद्र सिंह देओल इनका जन्म 8 दिसंबर सन 1935 पंजाब में हुआ था पिताजी का नाम केवल किशन देओल और माताजी का नाम सतवंत कौर धर्म जी के पिताजी दरअसल एक स्कूल टीचर थे और ये किस्सा बहुत मशहूर है कि धर्म जी अपनी मम्मी से कहा करते थे कि मुझे स्कूल मत भेजा करो क्योंकि मेरे पिताजी मुझे और बच्चों से भी ज्यादा डांटते हैं हमेशा से धर्म पाजी के दिल में यही ख्वाब था की वो कब इन फिल्मी सितारों में शामिल हो जाएंगे इस मायावी दुनिया का हिस्सा किस तरह ऐसी बन पाएंगे और ये बातें वो अक्सर अपनी माता जी बांटा करते थे और एक बार उनकी माता जी ने उनसे कहा कि धर्म तू फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए कोई अर्जी क्यों नहीं लिख देता और यही बात धर्मेंद्र के लिए एक वरदान साबित हुई धर्म जी ने उस दौर में फिल्म फेयर के न्यू टैलेंट हंट कंपटीशन में एक एप्लीकेशन भेजी और अपनी तस्वीरें भी और धर्मेंद्र उस कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट भी हुए काली काली न्यू टैलेंट अवार्ड जीतने के बाद धर्मेंद्र पंजाब से मुंबई शिफ्ट हो गए और यहाँ पर उन्हें अर्जुन हिंगो रानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए साइन किया गया सन 1960 में धर्मेंद्र साहब का फिल्मी करियर शुरू हुआ और फूल और पत्थर जो सन 1966 में आई थी उसने धर्मेंद्र साहब को एक एक्शन हीरो के रूप में भी एस्टेब्लिश कर दिया था धर्मेंद्र साहब की स्ट्रगल के दौरान उनकी दोस्ती मनोज कुमार साहब से हुई कौन जानता था कि आगे जाकर ये दोनों ही बड़े सितारे बन जाएंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने हर तरह के रोल्स किए चाहे वो रोमांटिक हो या फिर एक्शन लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म सत्य में धर्मेंद्र के काम को बहुत सराहा गया हम सफर, मेरे हम सफर, यूं तो धर्मेंद्र साहब ने हर हीरोइन के साथ अच्छा काम किया चाहे वो मीना कुमारी हो सायरा बानो शर्मिला टैगोर मुमताज आशा पारेख जीनत अमान लेकिन सबसे अच्छी जोड़ी अगर उनकी बनी तो वो थी हेमा मालिनी के साथ चाहे वो सीता और गीता हो जुगनू हो या फिर ड्रीम गर्ल और शोले को कौन भूल सकता है जहाँ पर वीरू पानी की टंकी पे चढ़कर बसंती का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था यूं तो धर्मेंद्र साहब की शादी प्रकाश कौर से हुई और उनसे उनके बच्चे भी हुए लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जब उनके जीवन में हेमा मालिनी ने कदम रखा तो धर्मेंद्र साहब ने यह निश्चय किया कि वो हेमा जी से शादी करेंगे धर्मेंद्र साहब की दूसरी शादी की खबर आग की तरह फैल गयी और इसके ऊपर अच्छी खासी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई लेकिन हेमा मालिनी का दृढ़ निश्चय इन तमाम कंट्रोवर्सीज से धर्म और हेमा को बाहर निकाल लाया जहां एक तरफ धर्मेंद्र साहब की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा रही थी तो वहीं वक्त ने यह दस्तक दी कि उनके बड़े बेटे अजय सिंह देओल को अब फिल्मों में लॉन्च किया जाए और अजय सिंह देओल कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे सनी देओल है धर्मेंद्र साहब ने अपने बड़े बेटे सनी देओल को फिल्म बेताब में लॉन्च किया और उसके तकरीबन एक दशक बाद अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को फिल्म बरसात में और अपने भतीजे अभय देओल को भी उन्होंने फिल्म सोचा ना था में लॉन्च किया था हैरान कर देने वाला दौर तब था जब धर्मेंद्र और उनके बड़े बेटे सनी देओल दोनों ही फिल्मों में मेन लीड किया करते थे इन दोनों की ही हीरोइन भी एक ही हुआ करती थी और प्रोड्यूसर्स धर्मेंद्र साहब को भी हीरो के लिए साइन करते थे और सनी देओल को भी और धर्मेंद्र साहब की खूबसूरती पर और उनकी तंदुरुस्त बॉडी को देख दिलीप कुमार साहब ने ये कहा था की मैं सिर्फ एक शिकायत रखता हूँ ऊपर वाले ऐसी की मुझे धर्म जैसा खूबसूरत क्यों नहीं बनाया वक्त के साथ साथ धर्मेंद्र कैरेक्टर रोल्स की तरफ बढ़ते रहे लेकिन 2007 में आई फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया मीडिया में ये बात भी आई कि धर्मेंद्र अपने बेटों को तो फिल्मों में लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन अपनी बेटियों को फिल्मों से दूर रखना चाहते हैं और निशाना था उनकी बेटी ऐशा देओल की फिल्मों में एंट्री पर। 
लेकिन जब फिल्म टेलमी ओ खुदा रिलीज हुई तब धर्मेंद्र साहब ने ना ही सिर्फ अपनी बेटी के साथ इस फिल्म में काम किया बल्कि अपनी बेटी को प्रमोट भी किया गौर करने वाली बात यह है कि धर्मेंद्र ने पॉलिटिक्स में भी अच्छे खासे हाथ आजमाए हैं सन 2000 के जनरल इलेक्शंस में राजस्थान के बीकानेर सीट से धर्मेंद्र एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए थे ये बात हैरान करती है कि धर्मेंद्र साहब को कभी भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला शायद किस्मत ने यह इशारा पहले ही कर दिया था जब भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा तो धर्मेंद्र साहब का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित होगा